товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, из Дона, из Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывает. Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян в Красной Армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещика. Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков очистить деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством, и с беднейшим, и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила в Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, только дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Обращение Красной Армии, продолжение речи товарища Ленина. Товарищи Красноармейцы, Союз рабочих и крестьян Красной Армии Прочен, песен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, 
что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабочее крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится там, живет своим трудом. Советская власть подарит кулаков очистить деревни от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и с средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила Венгрии. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, Стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленные в России, будет побеждена во всем мире.